வெல்கம் டு ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக இன்னொரு ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் டாப்பிக்கோட பேர் பார்ட் டியூரிஷன் அண்ட் லாக்டேஷன் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் லெசனில் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லா டாப்பிக்ஸையும் கவர் பண்ணிட்டோம் இதுதான் கடைசியான டாபிக் ஸோ ஃபுல்லி ஃபார்ம்டு பேபி எப்படி மதரோட பாடியிலிருந்து எக்ஸ்பெல் ஆகி வெளியில் வருது அப்படின்றத பற்றி படிக்கிற அந்த டாப்பிக்கோட பேர் தான் பார்ட் டியூரிஷன் நம்ம ஜென்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா சைல்டு பர்த் குழந்தை பிறக்கிற அந்த ப்ராசஸை தான் பார்ட் டியூரிஷன் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் நம்ம இப்போ அவங்க படிக்க போகிறோம் ஸோ டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னென்சி அண்ட் கிவிங் பர்த் டு த பேபி அதுதான் பார்ட் டியூரிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கெஸ்டேஷன் பீரியட் எவ்வளோ கெஸ்டேஷன் பீரியட் அப்படின்றது ப்ரெக்னென்சி பீரியட் ப்ரெக்னென்சி பீரியட் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் அதாவது டூ எயிட்டி டேஸ் சரியா பார்ட் டியூரிஷன் அப்படின்றது ஒரு நியூரோ என்டோக்ரைன் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நியூரோ என்டோக்ரைன் மெக்கானிசம்னா என்ன அப்படின்னா சைல்டு பர்த்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற சிஸ்டமில் ரெண்டு சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சிஸ்டம் ஒன்று பிரெயின் அதாவது நர்வஸ் சிஸ்டம் இன்னொன்று என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஸோ அதனால தான் நம்ம இது நியூரோ என்டோக்ரைன் மெக்கானிசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்றது ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்லை இல்லையா நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறமா தான் குழந்தை எக்ஸ்பெல் ஆகி வெளியில் வருது ஸோ அப்போ என்னென்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா ஆம்னியாட்டிக் சாக் ரப்சர் ஆகி ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் ரிலீஸ் ஆகும் தென் யூட்ரைன் மசில்ஸ் ஸ்ட்ராங்கான பவர்ஃபுல்லான கண்ட்ராக்ஷன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பேபியை யூட்ரஸ்லேருந்து சர்விக்கல் கேனால் அதாவது பர்த் கேனாலில் நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் அந்த பர்த் கேனால் வழியாக புஷ் பண்ணி வெளியில் அனுப்போம் இவ்வளோ கன்ட்ராக்ஷன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிரெயினோட சிக்னல் தேவை ஸோ பிரெயின்லேருந்து சிக்னல் கிடச்சி நிறைய ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த ஹார்மோன் தான் ஆக்சிடாசின் ஹார்மோன் இந்த ஆக்சிடாசின் ஹார்மோன் யூட்ரைன் மசில்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகி தான் பவர்ஃபுல்லான கன்ட்ராக்ஷன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இப்படி தான் குழந்தை யூட்ரஸ்லேருந்து வெளியில் வருது ஸோ அப்போ லேபர்னா என்ன அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் தட் எக்ஸ்பெல்ஸ் தி இன்ஃபேன்ட் ஃப்ரம் தி யூட்ரஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் லேபர் நம்ம சொன்னோம் இல்லை இவ்வளோ சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னு என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்குது நம்ம சொன்னோம் பவர்ஃபுல் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நடக்குது டைலேஷன் ஆஃப் சர்விக்ஸ் நடக்குது பெல்விக் ரீஜியன் ரிலாக்ஸ் ஆகுது தென் பர்த் கேனால் வழியாக அந்த குழந்தை வெளியில் வருதுன்னா இவ்வளோ சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னு சொன்னோம் ஸோ இந்த எல்லா சேஞ்சஸையும் தான் நம்ம லேபர் பெயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த லேபர் பெயின்ன்றது அப்போ எப்போ மட்டும்தான் இருக்கும் அட் த எண்ட் ஆஃப் ப்ரெக்னென்சி ஓகே டியூரிங் த ப்ரெக்னென்சி டைம் இதே மாதிரி ஒரு சில மைல்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் யூட்ரஸ் வர ஆரம்பிக்கும் பட் தட் வில் நாட் ரிசல்ட் இன் லேபர் அது வந்து நம்மளுக்கு லேபர் பெயின் சொல்ல முடியாது ஸோ லைக் வார்ம் அப் மாதிரி டெலிவரி சமயத்தில் பண்ணக்கூடிய அந்த கன்ட்ராக்ஷன்ஸை முன்னாடியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து மைல்டான ஒரு சில கன்ட்ராக்ஷன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் யூட்ரஸ் இந்த கன்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பிராக்ஸ்டர் ஹிக்ஸ் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ அதுதான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் பிராக்ஸ்டர் ஹிக்ஸ் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பிராக்ஸ்டர் ஹிக்ஸ் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்கு இன்னொரு ஒரு பேர் ஃபால்ஸ் லேபர் ஏன் இதை ஃபால்ஸ் லேபர்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் நாட் அ ட்ரூ பெயின் ஆக்சுவலி ஸோ அப்போ இது டியூரிங் த ப்ரெக்னென்சி சமயத்தில் இருக்கிறது தான் ஓகே இதனால் குழந்தை வந்து பிறக்குமா அப்படின்னா குழந்தை பிறக்காது ஸோ அப்போ யூட்ரஸ் வந்து தன்னைத்தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குது டெலிவரிக்காக அந்த சமயங்களில் வரக்கூடிய அந்த மைல்டு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டான பெயினை தான் நம்ம ஃப்ராக்ஸ்டர் ஹிக்ஸ் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஃபால்ஸ் லேபர் ஸோ த்ரூ அவுட் ப்ரெக்னென்சி யூட்ரஸ் ஹண்ட்ரு கோஸ் பீரியாடிக் எபிசோட் ஆஃப் மைல்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பொதுவாக இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் இல்லை தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரில் தான் இது நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில சமயங்களில் ஏர்லி ப்ரெக்னென்சி சமயத்துலேயும் இந்த மைல்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்படி அந்த குழந்தை பிறகுது அப்படின்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ முழுசாக வளர்ந்த குழந்தையிலேருந்து அதே மாதிரி பிளாசண்டாலிருந்தும் ஒரு சில சிக்னல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த சிக்னல்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட் டியூரிஷன் ப்ராசஸை இனிஷியேட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பார்ட் டியூரிஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை த சிக்னல்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் தி ஃபுல்லி ஃபார்ம்டு ஃபீட்டஸ் தென் பிளாசண்டா இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு சில சிக்னல்ஸை கிரியேட் பண்ணுது அந்த சிக்னல்ஸ்னால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா யூட்ரைன் மசில்ஸ் கொஞ்சம் கன்ட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான்
so oxytocin is a hormone which is very very important for the powerful contractions of uterine muscles first mild ana contraction irundhadu ipo oxytocin hormone secret aanadhu powerful ana uterine contractions vandu produce aaga aarambikkudhu thirumba powerful ana contractions produce aanadhu again it triggers the pituitary gland to produce more oxytocin hormone அப்ப நிறைய ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆக ப்ரொடியூஸ் ஆக இங்க பவர்ஃபுல்லான யூட்ரைன் கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் மசில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதனால தான் நம்ம இதை சொன்னோம் நியூரோ என்டோக்ரைன் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்படி தான் யூட்ரைன் மசில்ஸ்க்கும் பிட்யூட்ரி கிளாண்டுக்கும் இப்படி ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த சமயத்தில் இன்னொரு ஒரு ஹார்மோனும் இந்த பார்ட்யூரிஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த ஹார்மோனோட பேரு ரிலாக்ஸின் பேர்லேயே மீனிங் தெரியுது இட் ரிலாக்ஸ் இஸ் சம்திங் எதை ரிலாக்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்விக் ரீஜியனை ரிலாக்ஸ் பண்ணுது ஏன்னா யூட்ரஸ்லேருந்து எக்ஸ்பெல் ஆகிற பேபி பெல்விக் ரீஜியன் வழியாக தான் கீழே வந்தாகணும் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஒரு ஹார்மோன் தேவைப்படுது அந்த ஹார்மோனோட பேர் தான் ரிலாக்ஸின் ஸோ ரிலாக்ஸின் ஹார்மோன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை யார் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை தி பிளாசன்டா அண்ட் கார்பஸ் லூட்டியம் முன்னாடியே நம்ம படிச்சிருக்கோம் கார்பஸ் லூட்டியம் செக்ரீட்ஸ் ப்ரொஜஸ்டான் ஹார்மோன் அப்படின்னு அதே மாதிரி பிளாசன்டா செக்ரீட்ஸ் ரிலாக்ஸின் ஹார்மோன் தென் ப்ரொஜஸ்டான் ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் அப்படின்றதெல்லாம் முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே ரிலாக்ஸின் ஹார்மோனை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா பிளாசன்டாவும் கார்பஸ் லூட்டியமோ இது என்ன பண்ணுது இட் ரிலாக்ஸஸ் தி பெல்விக் ஜாயின்ஸ் பெல்விக் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ஜாயின்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி டைலேஷன் ஆஃப் சர்விக்கல் கேனல் சர்விக்கல் கேனல் டைலேட் ஆனால் தான் அது வழியாக குழந்தை வெளியில் வர முடியும் ஸோ அதனால் ரிலாக்ஸின் ஹார்மோனோ பார்ட்யூரிஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ என்ன ரெண்டு ஹார்மோன் பார்ட்யூரிஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒன்று ஆக்சிடோசின் இன்னொன்று ரிலாக்ஸின் இப்போ இந்த சமயங்களில் இந்த நடந்துட்டு இருக்க இந்த சமயத்தில் என்ன ஆகும்னா ஆம்னியான் ரப்சர் ஆகும் இந்த ஆம்னியானுக்குள்ள தான் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் இருக்கு ஸோ அப்போ கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா ஆம்னியான் அந்த லேயர் மெம்ரேன் ரப்சர் ஆகிறதுனால ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடும் பாடியிலேருந்து வெளியில் ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ இது எல்லா சீக்வன்ஸுமே ஒரே சமயத்தில் தான் நடக்குது அதனால தான் நம்ம லேபர் அப்படின்னா என்னென்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் தட் எக்ஸ்பெல்ஸ் தி இன்ஃபேண்ட் ஃப்ரம் தி யூட்ரஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்போ ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் ஒரு பக்கம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ரிலாக்ஸின் ஹார்மோன் ஒரு பக்கம் பிளட்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடோ வந்து ஃப்ளோ ஆகுது இப்படி எல்லா விஷயமும் சைமல்டேனியஸாக நடக்குது ஸோ இது எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு கடைசியாக குழந்தை வந்து பிறக்குது அதுதான் நம்ம சைல்டு பர்த்னு சொல்கிறோம் குழந்தை பிறந்த உடனே தென் உள்ள இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத திஷ்யூஸ் பிளட்டு தென் நம்பிக்கல் கார்டோட ரிமைண்ட்ஸ் பிளாசன்டா இது மொத்தம் சேர்ந்து மதரோட பாடியிலேருந்து எக்ஸ்பெல் ஆகிற அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம ஆஃப்டர் பர்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது பார்ட் யூரிஷனை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அடுத்து தான் நம்ம குழந்தை பிறந்த உடனே குழந்தைக்கு மதர்ஸ் மில்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த மதர்ஸ் மில்க் தான் நம்ம லாக்டேஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸில் படிக்க போகிறோம்